Salutations voyageurs Dans cette vidéo, je vais survivre 500 jours en hardcore sur Minecraft. Cette vidéo est bien évidemment la suite des 400 premiers jours que je vous encourage à voir avant celle-ci. Mais sans plus attendre, nous voici au jour 401. Après la glorieuse conquête de ces lieux, j'ai continué à explorer le manoir. Pas mal de commentaires m'ont dit qu'il y avait une salle avec un bloc de diamants, mais après avoir tout bien vérifié, je n'ai rien trouvé. Mais en sortant, je suis tombé sur une chambre avec un spawner à araignée dedans. Si j'étais pas à 40 000 blocs, j'aurais fait une base secondaire ici. Cela dit, il est temps de rentrer à la maison. Et tel Blight Town, le plus gros de l'épreuve, c'est le chemin. J'ai passé deux jours à rentrer par le Nether grâce à Ma fidèle boussole. Et le soir du jour 402, je voyais enfin un paysage familier. Et après avoir battu les plus grands fléaux de ce monde depuis cette petite cave, j'ai profité d'un repos bien mérité. J'ai passé la journée à réparer mes ailes et mes outils, le commerce m'avait manqué. Et pendant la nuit, j'ai fait monter le niveau des libraires sous les lumières de Gamelon. On apprécie beaucoup la sécurité après avoir failli mourir plusieurs fois. De retour dans le Nether, jour non trouvé, je veux un chemin jusqu'à la forteresse divine. Mais vu par où je dois passer, ça va être un petit peu long. J'ai besoin de blocs, une bonne excuse pour agrandir le chemin. Ah, ça tombe bien, j'ai aussi besoin de l'arme de Gast. La forteresse est à plus de 1000 blocs, donc j'aurai largement l'occasion d'en tuer d'autres. J'aime les panoramas. Juste besoin de quelques blocs. Et sous la prise, la forteresse est connectée. Le retour est quand même vachement plus rapide. J'ai envie d'essayer quelque chose, et pour ça il me faut m'enfoncer sous terre. Je suis tombé sur une mine abandonnée, et les zombies et araignées se sont liés contre moi dans un coin pour m'acculer. Mais je veux pas voler vos ressources, je veux juste passer. J'ai envie de victimiser le Wither. Je creuse une longue ligne droite à la couche de la bedrock pour pouvoir l'invoquer. Au premier essai, je dirais pas que c'est vraiment plus facile. Sans mon armure complète, je serais probablement mort. Mais un peu de challenge ne fait jamais de mal. Je ne recommanderais cette technique que si vous pouvez tanker comme un bourrin. Vaut mieux pas essayer ça avec une armure en fer. Je l'ai tué. Cinq fois. Et des étoiles tirées de son cadavre, j'en tuerai mille autres. Et cinq beacons de plus, mais je crains ne pas être assez riche. J'ai donc terminé d'échanger tout ce que j'avais à vendre. Opération expansion, jour 408, avec l'augmentation du nombre d'habitants à Gamelon, on commence à être à l'étroit. Ainsi donc commença la sainte construction du mur vers les terres sauvages. Une petite victoire pour l'humanité. J'ai continué et terminé le mur jour 409, et j'ai installé un double beacon. L'effet jump boost est plutôt rigolo, mais vite embêtant. Haste et speed sont quand même goldés. J'ai passé la nuit à éclairer la zone, et les beacons sont définitivement ma feature préférée. J'en veux juste partout en fait. Un parking c'est en imposant ma volonté à la terre aussi facilement que je me rends compte de ma toute puissance. J'ai maîtrisé la terre toute la journée, mais il en reste encore beaucoup. Je vous ai dit à quel point j'aimais les beacons. Oui Bah je vous le redis. Je m'occupe de la pelouse jour 412, pour une fois que je peux utiliser toute cette terre. J'ai presque terminé pendant la nuit, mais la zone n'est pas encore éclairée, donc dodo. On fait moins les malins au soleil face au bataillon des murs. Toujours récupérer le gravier, c'est précieux maintenant. Finition des murs, et le soir du jour 413, c'est un grand terrain plat, tout propre, prêt à être exploité. Ce sera la partie un peu plus industrielle, j'avais besoin de place pour les fermes. Pourquoi est-ce qu'on peut miner instantanément la pierre, mais pas le bois Moyang, vivilas far Je veux faire une ferme à bambou, et je veux qu'elle soit grande. J'ai continué jusque dans la nuit en savourant ma sécurité derrière ces murs. J'ai continué sur la ferme à bambou jour 413. 115, elle est presque terminée. Et contrairement à la canne à sucre, eux, ils poussent vite. Un petit peu de bois pour les finitions, j'éclaire le toit, et le soir du jour 416, j'ai une usine à bambou automatique en bois. Et j'aime bien ce que ça donne, autant sur le plan des ressources que de l'esthétique. Jour 417, j'ai réparé mes outils et écoulé mes stocks de pierre chez les maçons. Bon, c'est embarrassant, mais je n'ai pas assez d'argent pour un deuxième beacon. Je me suis résolu à compenser par des blocs de fer. C'est inacceptable d'être aussi pauvre. Je creuse un trou juste au-dessus de la maison des maçons. Je veux capturer un zombie et tous les infecter. Apparemment, ça les rend généreux et je pourrais leur vendre à un meilleur prix. J'ai pratiqué le mokuton dans la forêt d'à côté pour avoir les matériaux pour la prochaine usine. Et ce sera une usine à melon. J'ai passé toute la journée dessus et une bonne partie de la nuit. Et en plus, c'est discret La nuit porte vraiment conseil, vu que je me suis rendu compte d'une erreur jour 420. J'aurais pu faire quelque chose pour cette journée, mais je n'avais pas d'idée originale. Du coup, on va faire comme si c'était une journée normale. Je vais pas vous enfumer avec des idées végétatives. J'ai terminé la nuit par un deuxième étage et par lancer le minecart de la collecte. J'ai besoin d'observeurs et j'ai miné tout le quartz qu'il me restait. Ça veut dire qu'il va falloir aller miner Oh non Je suis allé faire un tour dans ma tour à moment carton, mais rien. Bon bah, pour une fois que je veux des monstres. Et c'est un troisième étage complété. Cela dit, cette construction a sérieusement tanké mes stocks de redstone, donc je vais rester sur trois étages pour l'instant. Et oui, j'ai retiré le totem de ma main gauche, c'est juste que je trouve ça trop distrayant. Et voilà, jour 422, les trois étages sont complétés, et je trouve que ça a une certaine allure. Je retire cette plateforme, elle ne sert à rien et en plus elle est moche. De toute façon, faire spawner des zombies dans la zone est loin d'être facile, et en plus, l'armée de golem n'a aucun chill et détruit tout ce qui n'est pas citoyen gamelonné. Je vais donc devoir penser à une meilleure stratégie. Jour 423, j'ai découvert un zombie piégé dans un bateau avec un casque, ce qui l'empêche de mourir au soleil, et ça, c'est parfait. J'ai donc construit un échafaudage en terre et réussi à le faire me suivre jusqu'au maçon. Mais il s'est fait soulevé par le golem qui était déjà là. Et c'est avec tristesse que je repensais mon plan. Les villageois de Gamelon étaient déjà bien installés, je ne pourrais pas les infecter. Il faut donc penser la chose à l'envers. Mais pas tout de suite, je vais vers le Stronghold. Cette chaîne de montagne est juste magnifique. Je veux une route pour pouvoir revenir plus facilement au Stronghold. J'ai tendu un mouton qui passait par là pour pouvoir dormir, mais il refusait de faire repousser sa laine. Je préfère ça. La route passe par une chaîne de montagne, et c'est beaucoup plus rapide de creuser. C'est même pas une route pour marcher en fait, mais surtout un marqueur visuel, et aussi un chemin pour un futur minecart. Et
rousse. Mmh, je le savais. Un autre Enderman demandait un octogone. Ne sais-tu pas ce qui est arrivé au dernier Baka. Et un autre, mais celui-là, je l'ai senti passer. J'ai terminé cette forteresse en fin de journée et ai continué mon exploration. Je suis rapidement tombé sur un autre bateau assorti de sa forteresse immense. Oh, le jeu me gâte, j'ai pas l'habitude. Eh, c'est pas du jeu ça, il me renvoie mes flèches alors qu'il est ouvert. L'injustice ne m'empêchera pas de collecter mon dû. Je suis devenu bien meilleur pour être ces petits donjons. Les shulkers, c'est pas un petit peu des gros mollusques Si, hein. Allez, en vrai. Je suis sur une bonne lancée, donc je suis reparti explorer. Je suis tombé sur une mini forteresse. Comme c'est mignon. Une petite friandise entre deux gros gâteaux. Et encore une autre, c'est trop gentil. Juste à côté d'un bon gros plat de résistance. Hmm, yummy. Ça tombe bien, j'avais encore faim. J'ai terminé la journée en jetant une perle pour récupérer du loot, et j'ai eu un achievement. Euh... Ok, ma gloire me dépasse sur ce coup-là. Cette forteresse était vraiment immense, et ce n'est qu'à la fin du jour 431 que j'ai fini de tout conquérir. J'aime bien l'End, je pourrais m'y faire un petit royaume ici. Oh, bonjour. Vous permettez Cette forteresse était beaucoup plus petite, cela dit. Une seule journée a suffi à en faire le tour. Et ça tombe bien, j'ai plus de nourriture, et je suis chargé comme un dromadaire. Je cherche un portail pour rentrer chez moi, cette expédition fut fort productive. J'ai volé pendant pas mal de temps, et j'ai trouvé une toute petite forteresse avec un bateau. J'ai juste récupéré les ailes et la tête de dragon, je n'ai pas assez de nourriture pour engager le combat. J'ai volé pendant toute la journée, mais aucun portail. C'est pas que je commence à flipper, mais un petit peu. J'ai même trouvé un autre bateau, mais même plan. J'ai juste récupéré les ailes et la tête. Ma vie ne tient qu'à une quinzaine de patates. Et au 434 e jour, j'ai enfin trouvé un portail. Vous pouvez pas savoir à quel point c'est agréable d'être à la maison. J'ai passé le reste de la journée à ranger mon loot et j'ai désenchanté tous les items en fer avant de les jeter. Ça rapporte pas mal d'XP. Et en fin de journée, voici tout le loot récupéré pendant cette expédition dans l'End. Et j'en ai laissé sur place. Tant de gloire pour mon monument. Si on m'avait dit au début de cette aventure que j'aurais 9 têtes de dragon et 9 paires d'ailes, après le danger, il est temps de reprendre une activité paisible. J'ai des œufs de tortue et apparemment il leur faut une plage pour éclore. Donc c'est ce que j'ai fait jour 435. J'aime les activités paisibles aussi, après avoir décortiqué 15 familles de shulkers. Je me rends compte à quel point ce marais a changé, il y fait bon vivre maintenant. Les choses simples sont les plus agréables parfois. Jour 436, j'ai terminé la plage et j'ai découvert que l'on pouvait planter du bambou dans le sable. Je veux faire une barrière de corail mais pas en corail du coup, pour éviter que les tortues ne s'échappent. Elles vont naître dans mon royaume et elles y resteront. J'ai éclairé pendant la nuit avec des torches. Je sais pas, c'est simple et ça rappelle le bon vieux temps, Crusoe et tout ça. Mais il me manque du bois. J'ai terminé la barrière et son éclairage, jour 437, et il est temps de planter les tortues. C'est ma bonne action pour l'environnement, après avoir déboisé la moitié du royaume. Oh, j'ai une idée. J'ai passé le reste de la journée à essayer de farmer les pousses d'arbres de la jungle, mais ces trucs sont vraiment très rares en fait. Oh, c'est trop cool. J'adore l'ambiance de nuit. Les tortues seront heureuses, et moi aussi. Ah, mais c'est que ça a poussé ici. Ça commence à être sérieux. Retour au désert, j'ai besoin de verre, de béton et d'argent. Et pour tout ça, j'ai besoin de sable, donc j'y suis pour un moment. Je ne suis limité que par ma pelle, il me faut utiliser des misérables outils en diamant, vu que je n'ai plus de netherite. Et c'est inacceptable. Maintenant que j'y pense, Mettre une soixantaine de fours près d'une baraque en bois, c'est peut-être pas la meilleure idée. Je suis curieux de voir jusqu'où je peux vider ce lac de lave. J'ai commencé la journée 441 par faire des potions de résistance au feu et je me suis promené un peu à gamelon, le temps que les fours terminent. Je suis allé voir ma chambre noire, mais il n'y avait qu'une araignée et un creeper dépressif. Un petit peu de paysannerie, ça faisait longtemps. Mon cher gamelonné, j'ai une mission pour vous. Vous pouvez la deviner C'est moi ou il me snob Je préfère ça, ouais. J'ai passé la journée à tout vendre pour réparer mes outils et j'ai dépensé énormément d'argent pour acheter deux stacks de carottes dorées. J'ai besoin d'être au top pour la prochaine expédition. J'ai aussi besoin de fusées et j'ai très certainement énormément de poudre à... Bon bah va falloir attendre un peu. J'ai pêché pendant deux jours. Ouais, c'est sympa quand même. Mais il n'y avait toujours pas assez de poudre à canon, donc j'ai AFK une journée de plus. Ah bah voilà, c'est plus sérieux tout de suite. Parce que je lance une méga expédition dans le Nether. Je prends tout, le quartz, la glowstone et tout l'or que je peux manger. La quantité de ressources est insane, et en étant tout équipé, c'est juste un plaisir. Et c'est important. Le plaisir. J'ai trouvé un méga bastion genre 447, et la quantité d'or que l'on peut y trouver me force à l'explorer. Et il y avait une lodestone dans le premier coffre. Des fois, j'ai vraiment l'impression que le jeu se moque de moi. Regardez-moi cette beauté. J'étais en train de sniper les habitants du bastion quand une petite erreur m'a fait affronter tout l'écosystème. J'ai récupéré l'or et je suis je suis reparti miner. Je mine principalement dans les zones désertes, c'est bien plus facile de voir les minerais et il y a relativement peu d'ennemis. J'ai trouvé une autre forteresse avec des Wither, mais j'ai déjà choisi l'élu de mon cœur. Et un bastion aussi. Bonjour le Ghast je suis arrivé directement par la dernière salle, et forcément quand on n'a pas l'avantage du terrain c'est plus dur hein. Le loot n'était pas extra cela dit. Mauvais bail, j'ai pas mes ailes, laissez-moi passer. Je me suis enfermé avec de l'or pour bien leur montrer la différence de classe. Oh bah alors on veut pas marcher sur les braises J'ai continué à miner toute la journée et un cochon ne respectait pas les distances sociales. J'ai passé tout le jour 450 à miner. J'ai bien trouvé quelques forteresses, mais depuis que j'ai la mienne, je n'ai Dieu que pour elle. Jour 451, un enfant m'a volé mon bloc d'or et j'ai fait la seule chose responsable à faire dans ce cas-là. Non mais... Wow, le comité d'accueil est un petit peu trop chaleureux ici. Pourquoi je trouve toujours les meilleurs endroits pile au moment où je veux rentrer chez moi Du coup j'ai miné un jour de plus parce que sinon les nains m'en auraient voulu. Oh mais lâchez-moi, je fais que voler vos ressources et tuer votre famille, rien de nouveau. Niveau gast, c'était pas mal aussi, je vais pouvoir ramener tout un tas de ressources
complet. Il est temps de s'occuper de mon bas niveau d'émeraude. Je construis un prototype de zombificateur. Le but c'est de piéger des zombies d'un côté et des villageois de l'autre. Et en abaissant ce levier, la barrière se baisse pour un buffet à volonté de villageois. J'ai continué jusque dans la nuit du jour 455 et wow Abducter les villageois serait beaucoup plus facile si les golems arrêtaient de se mettre sur le chemin. Et de 1, et de 2, 3... Et au quatrième, le jour se levait. C'est bien plus facile de les abducter pendant leur sommeil. Je construis un deuxième toit en guise de sécurité, je ne veux pas que mes villageois se mettent à brûler au soleil. Et maintenant, plus qu'à attendre la nuit pour choper un zombie. Je te vois toi, t'as pas intérêt à tenter quoi que ce soit. J'ai réussi à en leurrer un jusqu'à ma salle, et j'ai regardé mes petits villageois courir pour leur vie. Bien, maintenant l'expérience peut commencer. Et maintenant, on attend. Le zombie est mort pour d'obscures raisons, donc j'ai préféré tuer le golem pour avoir l'esprit tranquille. Oh, il tremble, c'est si mignon. Hors de mes terres. Trois de mes sujets sont des maçons, donc je suis allé récolter de l'argile à côté. Et je suis parti un petit peu trop longtemps, car quand je suis revenu, ils s'étaient tous réinfectés entre eux. Mais ça tombe bien, je comptais les infecter plusieurs fois pour voir jusqu'où leurs prix peuvent descendre. Ils prennent la grosse sur moi de préférence, donc je suis resté devant jusqu'à ce qu'ils soient soignés. Voyons un peu les échanges. Oh, j'aime ce que je vois. Les prix pour la pierre, cependant, peuvent être meilleurs, mais un argile pour une émeraude, oh my. Pour les bâtons, c'est encore assez cher. Ce sera carrément plus rentable de n'avoir que des maçons. Mais ce n'est pas suffisant, je veux un prix abusé pour la pierre également. Et leurrer un zombie à l'intérieur est extrêmement facile. J'ai dû dormir pour éviter les fantômes et j'ai attendu devant qu'ils guérissent sans qu'ils ne se rebouffent derrière. Voyons ça. Oh, pas mal pas mal du tout. Je pourrais pousser le vice en les réinfectant, mais j'ai pas beaucoup de pommes d'or. J'ai tenté de contenir mon excitation face à la montagne de profit que signifie cette expérience réussie. Pour un faible prix en or, des stacks et des stacks d'émeraudes s'offrent à moi. Je veux faire un box en verre au-dessus pour tous les villageois soignés. Du coup, j'ai rapidement fait un escalier en colimaçon. Permettez vous vous souvenez quand j'ai dit que j'allais pas pousser le vis trop loin J'ai menti. J'ai snipé le zombie et je suis parti chercher de la lave. Je veux que leur box soit en verre, mais j'ai tout vendu. Il est donc temps de refaire chauffer les fours. Puis j'ai attendu que tout le monde se remette. Au moins mes fours tournent pendant ce temps. Revenant tout content pour faire des profits illégaux, j'ai découvert avec stupeur que les prix étaient pires. J'en ai déduit qu'il doit y avoir une limite au nombre de fois où un villageois peut être infecté et baisser ses prix. Et apparemment, au bout de la quatrième fois, les prix se réinitialisent. Je vais devoir les réinfecter pour vérifier ma théorie, mais pas de profit pour moi aujourd'hui. Je suis parti récolter du bois dans les marais en attendant que la nuit tombe. Je veux confirmer ma théorie. Un seul à la fois, je vais les infecter, les guérir et les laisser se rebouffer entre eux. Si ma théorie est bonne, les infecter trois fois d'affilée devrait remettre leur prix au plus bas. En attendant, je vais construire le box. C'est vraiment quelque chose de simple, juste un gros carré de verre. J'aime le verre. Deuxième round, j'ai continué un peu la construction et suis resté devant eux pour leur dernière transition. Et en fin de journée, oui, théorie validée. Le nombre maximum d'infections est donc de 3, et c'est largement suffisant pour des profits titanesques entre les murs. J'ai terminé le box et l'ascenseur en verre jour 461. Rien qu'avec ces 4 là, le profit est insane. Donc imaginez avec une armée, le profit sera colossal. Il est temps de déménager. Euh, problème, il est coincé. Non, tu meurs pas, tu m'as coûté 6 pommes en or, donc tu déconnes pas. J'ai réussi à le ramener sur les rails, et son pote l'a poussé vers le droit chemin. C'est beau des employés zélés. Fritz serait fier. Il était maçon au départ lui aussi. Et en fin de journée, ils ont tous déménagé sans encombre. Regardez-moi cette vue magnifique. Ce sont des citoyens d'honneur. Oui, dormez bien. Vous êtes si précieux. À ma bonne surprise, le prix de la pierre est passé de 2 à 1. Mais il m'aime. Une session d'échange complète avec les 4 maçons d'élite me rapporte 4 stacks d'émeraude. Oui, oui. Un stack par personne. <rire> Attendez-vous à avoir de la compagnie Et pendant tout ce temps, les usines produisaient du melon et des bambous. Et j'ai découvert que l'on pouvait changer les bambous en bâtons. Et les bâtons en émeraude. C'est négligeable, mais pour un truc qui se produit automatiquement, ça va. Les melons par contre, c'est bien plus rentable. Ils achètent des melons entiers cependant, donc ça serait bien d'avoir une hache Silk Touch. Après une cinquantaine de niveaux, j'avais ma hache Efficiency 5 et Silk Touch. Le soleil vient de se lever, c'est l'heure des profits et hontés. Vous êtes mes esclaves préférés, et faites des bébés. Mon cuivre est devenu dégueulasse. Il fait bon vivre à Gamelon. Je refais mes stocks de pommes en or, et le reste ira dans les routes. J'ai aussi mis Mending sur ma hache et Poco. J'avais oublié les pauvres. Mmh, oui. C'est bling bling, mais j'adore. J'ai essayé d'éclairer avec des néons de l'end, mais je sais pas, j'aime pas le résultat. On se contentera de torches en attendant une idée plus lumineuse. J'ai commencé la journée par me faire une deuxième pelle ultime sans silk touch pour récupérer de l'argile. Mes tortues n'ont toujours pas éclos, donc je vais récolter de l'argile dans la zone. Échanger avec mes maçons VIP deviendra ma routine du matin. J'ai récupéré tout un stock et échangé avec eux le soir venu. Vous allez maintenant voir pourquoi j'ai besoin d'autant d'émeraudes. Je vais monter jusqu'au plafond et... C'est mon parking, j'ai juste besoin de monter. Il suffit. Au plafond du nether, il y a de la bedrock, et c'est là que ça devient intéressant. Pour qu'un beacon fonctionne, il faut qu'il ait vu sur le ciel que le rayon soit dégagé. Mais le rayon peut passer à travers des blocs transparents, comme le verre par exemple. Et la bedrock, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est un bloc considéré comme transparent. Et tada Voici comment on set up un beacon dans le nether. C'est aussi un gros manque de respect pour les locaux, ce qui le rend encore plus savoureux comme Gaspard. Avec un quadruple beacon, cette zone est officiellement mienne. Et les locaux n'ont aucun moyen de me convaincre du contraire. J'ai passé toute la journée à aplatir, j'ai aussi retiré ce portail. Maintenant que j'ai un chemin dans le nether, il ne sert plus à rien. Et 
pendant toute la construction, je peux tuer des Wither. J'ai même eu une tête en fin de journée. J'ai continué sur le parking jour 468. C'est déjà efficace et je viens de commencer. J'ai fait un aller-retour à la maison pour faire d'autres potions. Ce n'est pas que le feu puisse me tuer, mais c'est en kikinant tout de même. Coucou les gars, je suis de retour. Jour 470, j'ai utilisé toutes les briques que j'avais et ça fonctionne un petit peu trop bien. Tout le monde a ramené de la famille à ce que je vois. Je me suis baladé sur ce que j'avais déjà construit et rien qu'avec ça, j'ai déjà énormément de mobs. Je pourrais remplir avec de la pierre, mais maintenant ça vaut une émeraude par bloc, donc euh, vous comprenez. J'ai quand même continué la construction. C'est le festival des slimes rouges par contre. Je me suis servi de mes super pouvoirs pour récupérer du basalte. C'est facile à récolter et ça résiste au gast. Tout ce dont j'ai besoin. Une grosse partie de la forteresse est aplatie, mais je n'ai plus de beacon en stock. Donc j'en ai profité pour farmer un peu. J'ai déjà 5 têtes de Wither rien qu'avec la construction, donc ça devrait aller assez vite. Enfin je dis ça, mais je n'ai eu qu'une seule tête aujourd'hui. Et comme pour compenser jour 473, j'ai eu 6 têtes de plus. Et qui est le meilleur score en une journée. En même temps, regardez la quantité de Wither qui spawn. Mais regardez ça, c'est incroyable. Meilleure idée du monde ce parking. La stratégie, c'est de m'envoler très loin pour faire dispawn les mobs et de revenir. Je tue tous les Wither et je recommence. Et ça a l'air d'être une bonne stratégie car jour 474, j'ai de nouveau 6 têtes de plus. J'en ai besoin pour mon addiction maladive au beacon, mais aussi pour le combat des 500 jours. Cela dit, je n'ai eu qu'une seule tête jour 475. Je n'ai presque plus de nourriture, donc il est temps de rentrer. J'ai largement assez de têtes pour le moment. Après avoir tout rangé dans ma salle des coffres, j'ai commencé à déboiser une autre île pour un prochain projet. Je vous le dis, à un moment, ce marais n'aura plus d'arbres, plus d'argile et plus de Pac-Man vert. Et ce sera très bien. Eh, hey, les vacances sont finies, mes stocks d'émeraudes vont pas se refaire tout seul. Il est temps d'abducter d'autres villageois. Les archers sont trop chers et il est temps de régler ça. J'en ai ramené 4, je suis beaucoup plus efficace maintenant. Le temps de leurrer un zombie. Oh non, toi tu vas rien faire. C'est l'heure du petit déjeuner. Mais c'est vrai que les golems se mettent à spawner de plus en plus. Et un autre, mais celui-là il a réussi à rentrer, mais c'est pas possible. Petit petit. Voilà, le survivant servira de zombie de rechange. J'en ai ramené 3 autres comme si de rien n'était. Allez, bon appétit. Mais c'est une blague. Non mais il y en a jamais eu autant aussi vite. Il se passe un truc ou quoi J'ai terminé la journée en vendant des cailloux. Je vais laisser les villageois se manger entre eux trois fois. J'avais rien de mieux à faire, donc j'ai tué des lamas en attendant. Deuxième dose. Qui sait qui va avoir des nouveaux petits frères Qui sait En attendant, j'ai abattu les arbres autour de Gamelon. Et cette ruche vient avec moi. Quand je suis revenu, un golem était en train de harceler mes villageois à travers le mur. Je lui ai donc réglé son compte, mais il ne me restait qu'un seul villageois. Il était déjà à sa deuxième dose, donc j'ai terminé le traitement. Mais je songe peut-être à déplacer cette salle en l'air, là où aucun golem ne pourra m'agacer. Jour 479, je suis allé voir l'échange et il était à 14 bâtons. Ce qui me paraît encore beaucoup. Et il est descendu à 13 après l'échange. Il en est à 3 doses, donc je ne pourrais pas le faire descendre plus bas. Et puis les bâtons sont produits automatiquement à gamelon. Voilà, enjoy ta nouvelle vie. On dit bonjour au nouveau. Mais oui, moi aussi, vous m'avez manqué. Oh, mes sons se défilent pour une émeraude que je vois là Mais j'en ai plein des fils. Oh, toi, commence pas. Mais c'est que les stocks se refont bien rapidement et que je n'ai plus de pierres à leur échanger. Et pour ça, je vais avoir besoin de Wither Sama. Euh, allô Sérieusement, il fait vraiment pas d'effort celui-là. Non mais, j'ai juste assez d'émeraudes pour faire un beacon avec lequel miner de la pierre, pour avoir plus d'émeraudes. Je veux placer un beacon sous terre, mais ces trucs prennent beaucoup de place. Cette façon de miner a son charme, mais ça ne vaut pas l'exploration des cavernes en termes de vraies sensations minières. Mais c'est quand même super satisfaisant. Les nouveaux blocs sous terre ne se minent pas en un coup, et ça... Ça c'est pas sympa. Je récupère aussi les minerais, pas de gaspillage. Je suis un marteau piqueur. Eh, hey, des diamants. J'ai miné jusqu'à ce que ma pioche me supplie d'arrêter et j'ai trouvé des diamants juste avant de partir. Et étonnamment, je n'ai trouvé que deux gisements de diamants dans tout ce que j'ai retourné. C'est surprenamment peu. J'ai récupéré toutes les pierres, les diamants et suis rentré chez moi. La quantité d'XP et d'émeraudes est insane. Jour 483, je suis parti chercher du gravier pour mon prochain monument. Oups, j'avais oublié. Et cette chaîne de montagne est vraiment majestueuse. Je veux vraiment faire un truc ici pour la majestuatiser encore plus. En plus de ça, cette montagne a une quantité de gravier juste insolente. J'ai vraiment passé la journée à Pelleté Oh well. Il me refaut du rouge, et c'est parti pour le béton. Je fais ça près des tortues, elles n'ont toujours pas poussé. Toujours dessus, au matin du jour 485, et toujours pas de tortue en vue. J'ai dû faire quelque chose de mal, c'est pas possible. Cela dit, il y a une certaine logique au fait que quelque chose impliquant des tortues soit lent. Un petit peu d'argent avant de commencer le monument, j'ai aussi besoin de beacon, donc je prends un peu d'avance. Et j'ai commencé la construction le soir venu. C'est la première fois que je fais un truc pareil. Toujours dessus, jour 486, mais je ne vous dirai pas ce que c'est tout de suite. On va laisser un peu de mystère, Martin. Et maintenant il fait de la redstone. Cet homme est fou, arrêtez-le. Un petit peu d'éclairage. Toujours sur de la redstone, jour 485. 89, je suis agréablement surpris que ce qui marchait à l'époque fonctionne encore aujourd'hui. J'ai fait de l'argent et j'ai aussi tué deux Wither parce que j'étais de bonne humeur. Ça devient courant dans les mines. Jour 490, j'ai vidé mes stocks de poudre pour crafter 3 stacks de TNT parce qu'il est temps de régler cette pénurie de Netherite. Kill Queen j'ai continué pendant deux jours parce que c'est quand même vachement fun. Et je m'en rends compte maintenant, mais j'oublie toujours mon totem en main gauche. Bref, c'est pas comme si je jouais avec des explosifs dans un monde rempli de lave. Est-ce que je me suis perdu dans mes propres galeries Absolument. Et c'est un total de 28 débris pour 3 stacks de TNT. Un peu mieux que la dernière fois. Qui vous a autorisé à dormir Et avant de me coucher, j'ai enfin réparé mon arc qui commençait sérieusement à souffrir. Et j'en aurais besoin au top de sa forme. J'ai commencé la journée 493 par faire quelques potions de chute lente
tôt. Je me suis fait une deuxième pioche chez le Touch et j'ai passé tous mes outils secondaires en Netherite en fin de journée. Un jour productif. Et un petit wither de bon matin pour se réveiller, suivi de quelques profits pour bien démarrer la journée. Et en fin de journée, j'ai setup un beacon pour faciliter la prochaine construction. Je veux une grande salle dans laquelle sera affiché différents trophées. Il y aura aussi une salle pour les top commentaires sous les vidéos et ceux soutenant la chaîne avec des dons. Car oui, j'ai aussi une chaîne Twitch en description. Par contre, et c'est important, je n'ai pas de chaîne TikTok. Ce ne sont que des gens qui se font passer pour moi et réuploadent mes vidéos sans me demander la permission. Je veux aussi une carte du monde, ce sera assez complet. Imaginez devoir faire ça avec une pioche en fer et sans beacon. J'étais en train de creuser quand j'ai trouvé un... Nos, il y a des fossiles maintenant. J'ai aussi avec le plus grand soin dégagé le squelette pris dans la pierre. Ça fera une déco sympa. Et c'est reparti. J'ai été attaqué par une araignée des cavernes. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'en trouve qu'à un seul endroit. Le château de Xor... Non, dans les mines abandonnées. Mais je suis relativement peu profond, donc c'est bizarre. J'ai besoin de quartz, et même avec un beacon, c'est plutôt long à miner. C'est l'enchantement Silk Touch ou toucher de soi qui permet de récolter les minerais tels quels, pour pouvoir les miner plus tard avec une pioche fortune. Ça permet surtout de miner plus longtemps sans remplir l'inventaire. Maintenant, vous savez. Et en creusant, j'avais raison. On est juste à côté d'une mine abandonnée. Et il y a même un spawner à zombies. Cette cette future salle devient de plus en plus intéressante. Et voilà le fameux spawner à araignée. En fait, cet endroit sera bien plus qu'une salle d'honneur. Et je n'ai pas vu le temps passer, mais on est déjà au jour 498. Il me faut me préparer au combat. Voilà pourquoi j'ai chassé les gastes, pour avoir des larmes de gastes, pour crafter des cristaux qui permettent de réinvoquer le dragon. Mais cette fois, il aura de la compagnie. Mais moi, j'aurai des beacons. Je place mes beacons, et il est temps de combattre le dragon. Ah oui, et son ami de toujours, le Wither. Nous avons parcouru beaucoup de chemins depuis les 100 premiers jours. Vous êtes toujours plus nombreux à suivre et apprécier cette série, et nous avons atteint les 100 000 voyageurs ayant pris place dans l'antre. Et... je ne pouvais pas rien faire pour l'occasion. J'aime les panoramas.